Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Versicherung für Streichinstrumente und für Bogen. Wobei wir zuerst einmal klären, welcher Bedarf ist wirklich da, was macht dann Sinn. Das nächste ist, wenn es um den Versicherungswert geht, um die Provision bzw. um die Prämie, beziehungsweise auch, wenn es um das Thema einer Überversicherung oder Unterversicherung geht. Weiters schauen wir uns das Thema des Geltungsbereiches und der Dauer einer Versicherung an. Dann, dass es immer Unfallversicherung ist und welche Gefahren versichert sind. Und jetzt, wenn du Lust hast, Tobias, war das du drauf. Bitte! Also, zu Punkt 1. Wenn man den Bedarf abklärt, dann ist wirklich die Überlegung, Wann braucht man Versicherung oder wer braucht eine Versicherung bzw. wo kann ich es empfehlen und wo sogar die eher, das brauchen sie wirklich nicht. Also, wenn heute jemand zu Orchesterproben geht, zum Unterricht geht, sprich mit dem Instrument unterwegs ist, in einem Vorzeig, in einer Straßenbahn, als Fuß, äh, über Treppen, über Rolltreppen, keine Ahnung, äh, wirklich, wenn er es nutzt täglich äh, und sie bewegt damit dann macht der Versicherung aber einer Geigen zum Beispiel einen Sinn. Ja. Beim Cello, nachdem das größer ist, ist die Versicherung in jedem Fall anzuraten, weil leichter ein Schaden passiert und die Reparaturen einfach auch teurer sind. Ja. Das Gegenbeispiel ist das, wenn heute einer, ich sage jetzt einmal, ein privater Arzt ist oder ein Jurist ist, der einmal im Monat daheim ein Quartett spielt und da noch der wichtigste Teil des Quartettabends, das Buffet und dieses ausgelassene Trinken im Anschluss ist und das Instrument in Wirklichkeit auf einem Flügel in einen sauteuren guten Etui gelagert wird, dann braucht man in Wirklichkeit keine Versicherung. Das heißt, dort ist es auch so, dass ich es nicht empfehle. Also es gibt Leute, da sage ich nur, das ist gescheite Versicherung, beziehungsweise es gibt auch Leute, wo ich einen Rat, äh, meiner Meinung nach brauchen sie das nicht. Ja? Wenn es um den Versicherungswert, beziehungsweise auch dann diese Prämie, die ja mit dem Wert zusammenhängt, und unter Umständen auch mit einer Provision, wenn es darum geht, dann muss man sagen, es macht dann Sinn, eine Versicherung oder ein Instrument, äh, wenn es um den Versicherungswert geht, möglichst am Handelswert zu versichern, ja, äh, weil die Prämie eine vernünftige ist. Ja, und auf der anderen Seite, wenn es um das Thema Provision geht, dann ist es auch im Nachhinein sozusagen jetzt nicht wirklich mit Kopf verbunden, wenn es entweder einer Unterversicherung oder einer Überversicherung besteht. Ja. Zur Prämie. Also nachdem es unterschiedliche Versicherungsgesellschaften gibt, ja, ähm, ist es klar, dass die ähnere Kalkulationen, ähnere Rechnungen, halt äh, jeder macht seine Rechnung. Das heißt, bei dem einen ist es so ein Promilsatz, beim anderen ist es so ein Promilsatz. Und so wie überall im Geschäftsleben, wann was zu billig wird, ist es nicht ganz deppert, wenn man anfängt ein bisschen nachdenken. Also es gibt da Versicherungsmaklerbüros, die sitzen dann zum Beispiel sage ich jetzt einmal in der Schweiz, vermitteln Versicherungen, die eigentlich in England einen Sitz haben. Das heißt, man ist dann ein Geschäftspartner oder Kunde von einer englischen Versicherung, wo es jetzt mit dem Brexit natürlich schon ein super Aspekt ist. Man muss es immer real vor Augen halten, wenn ich halt einen Schadensfall habe. Wo ist mein Ansprechpartner? Wo ist der Sitz meiner Versicherung? Ja, wenn ich in England, weil ich zum Beispiel keinen Schaden leisten wo in Klagen gehen müsste, ist es ein relativ kompliziertes und auch teures Verfahren. Also wenn es da um einen Wert geht von 25.000, 30.000 Euro, brauche ich theoretisch nicht einmal anfangen an Klagen, weil ich da ein heimisches Anwaltsbüro beauftragen muss, der muss eine englische Partnerkanzlei beauftragen und die gehen dann in England, probieren das Interesse von einem Österreicher durchsetzen. Es klingt alles so verlockend und so gewinnversprechend äh, und so zielführend, da kann ich nur sagen, da kann man es gleich vergessen. Und wenn ich jetzt eine Spur weiter denke, dann kommt ihr auf die Idee kommen, die Versicherungsgesellschaften, die da in England sitzen, die wissen, dass das so läuft, weil die machen ja jeden Tag nichts anderes, außer zum Beispiel auch, sage ich mal, unter Umständen Schäden abwehren und dann muss sich jemand schon auf die Füße stellen. Ja? Also, ich kann, wenn es um den Sitz der Versicherung geht, wirklich nur empfehlen, einen heimischen Versicherer zu nehmen, der vor Ort ist, der ansprechbar ist und der, ich sage jetzt einmal, das auch im Sinne eines Kunden abwickelt. Ähm, der 
Fairness halber sage ich jetzt aber trotzdem noch eins dazu. Ich habe auch schon Schäden abgewickelt mit einer Versicherung in England und, und, und. Und das waren jetzt immer kleinere Reparaturbeträge von maximal ein paar Tausend Euro. Das ist immer anstandslos gezahlt worden. Also ich selber kann jetzt nicht sagen aufgrund meiner Erfahrung, ja prinzipiell ist das alles so. Ich sage nur, wenn es einmal um eine größere Schadensumme geht, weil zum Beispiel ein Instrument über ein paar Hunderttausend Euro fällt, ja, ob das dann noch so bereitwillig gezahlt wird oder wenn er echt ein Anzweifel wird und 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 gibt es viele Möglichkeiten, dann will ich ehrlich gesagt nicht in England klonen gehen müssen oder auch nicht in, keine Ahnung, äh, St. Petersburg. Oh, wahrscheinlich nicht einmal in Spanien unten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Äh, geschweige denn irgendwo in Kolumbien oder sonst irgendwo. Also nicht schlecht, wenn das, der Sitz einer Versicherung wirklich da ist und wirklich greifbar ist. Und es gibt in Österreich sehr solide Versicherungen, die genau diese Produkte anbieten. Das kostet zwar mehr, unter Umständen wirklich mehr, als zum Beispiel so diese Billiganbieter, die die Prämien ausschmeißen und, und da verlangen die ja erst ob einer Summe von, was weiß ich, einer halben Million Euro äh, ein richtiges Zertifikat. Also wenn es 450.000 Euro sind, reicht da zwei Zeiler von irgendeinem Geigenbauer. Und wer halt aller Geigenbauer ist und theoretisch den Zettel schreiben darf, ja, das wissen die einzelnen Leute eh. Wurscht, ob es eine Ahnung um der Fall oder nicht, den Zettel kann jeder schreiben. Die Versicherung akzeptiert das, sammelt die ganzen Prämien ein. Und wahrscheinlich ist es dann so, wenn es wirklich um eine größere Summe geht, dann wird einmal geschaut, dann wird einmal angezweifelt, dann wird einmal überlegt. Weil klar, Versicherungen haben in der Regel Juristen dort sitzen, die sich selber durchs Ablehnen von Schäden bezahlt machen. Und zwar sehr gut bezahlt machen. Ja. Zum Thema Provision möchte ich die Folgendes anmerken. Und zwar, es ist nicht unüblich, dass zum Beispiel, oder es ist auch legitim, dass ein Versicherungsmakler, der davon lebt, Versicherungen zu vermitteln, eine Provision kriegt. Davon lebt er. Der kümmert sich im Normalfall dann natürlich auch darum, wenn es ein Schaden eintritt oder wenn irgendwas verändert kehrt oder wenn es irgendeine Frage gibt. Das sind die Ansprechleiter dazu. Oft hat man mit einer Versicherung direkt gar nichts zu tun, sondern im Prinzip mit einem Makler. Jetzt gibt es natürlich auch nur Kollegen von mir, die also, wie soll ich sagen, so quasi Vereinbarungen mit den Versicherungen haben und die Provision einstrafen, weil ja die in Wirklichkeit die Kunden an die Versicherung vermitteln. Ich selber mache das definitiv nicht und habe es auch nicht gemacht, dass ich Provision genommen habe. Allein schon aus dem Grund, je mehr Provision ich bekommen würde, desto höher müsste ich Sachen einschätzen. Und ich unterliege natürlich dann auch, ich sage, einer gewissen Verlockung oder im Zweifelsfall, ja, das können wir schon noch vertreten oder schreiben. Also ich mache so einen Service für meine Kunden, ja, das kostet ja nichts, weil es ist in Wirklichkeit, wenn man halt ein Geschäft macht, ein Instrument verkauft, ist nichts dabei, wenn man eine Wertbestätigung dazu ausstellt. Das ist also wirklich kein so Aufwand, nur dazu weiß man, was man in der Hand hat. Also, das ist mein Thema. Es gibt nur Leute, die jetzt, sagen wir mal, wirklich auf die Provision aus sind und alles versuchen zu versichern und auch zu Werte, wo man wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Heute für einen ziemlichen Blödsinn und die Sachen fliegen auch immer wieder auf. Ja? Also, und letztendlich geht es halt dann nur darum, dass einem das eigene Geld das schon halt wichtiger ist wie alles andere. Davon halte ich gar nichts. Das Thema Unterversicherung ist nichts anderes wie, ich habe ein Instrument, das Haus nur 15.000 Euro wert ist, aber ich lasse es nur auf 20.000 Euro versichern, weil dann ist die Prämie billiger und irgendwie denken sie die Leute, ja, das passt eher. Ja? In Wirklichkeit, wenn es unterversichert ist und man hat dann eine Reparatur, und die Reparatur würde 3.000 Euro ausmachen und ich habe eine Unterversicherung, das ist ja nur bei 40% vom Wert versichert, kriege ich von der Reparatur auch noch die 40% Prozent Beziehungsweise, also nicht die ganze Reparatur, beziehungsweise wenn eine Wertminderung stattfindet, die ja in entsprechenden Versicherungen auch bis zu einer 30%igen Wertminderung zum Beispiel prämienfrei mitversichert ist oder gegen einen geringen Aufpreis auch mit mehr Prozent, der noch mitversichert ist, kriege ich von der Wertminderung natürlich nur den Prozentsatz ausgezahlt, der äh, laut der Unterversicherung heute halt besteht. Das Gegenteil ist, wenn ich jetzt ein Instrument, das nur 20.000 Euro wert ist, auf 15.000 Euro versichern lasse, weil ich zum Beispiel jetzt ja irgendein Find, der einen Zettel schreibt dafür, ja, und das Instrument wird nachher begutachtet und das stellt sich aus, dass es keine 15.000 Euro wert, sondern nur 20 wert, dann habe ich zwar die Prämie gezahlt, unter Umständen für viele Jahre, für 50.000 Euro, kriege aber trotzdem nur den realen Wert 
auszahlt. Ja? Und meistens ist es dann immer noch mit Kosten für Gutachter verbunden, die sich dann, was für Überraschung, nicht immer einig sind. Ja? Äh, das heißt, es ist eigentlich nur mit Kopf verbunden. Am meisten Sinn macht es, wenn ein Instrument tatsächlich am richtigen Wert äh, versichert ist. Dass es da eine gewisse Streuung gibt, ist auch klar. Hängt damit zusammen mit einer Tagesverfassung, hängt auch damit zusammen, wer welche Erfahrungswerte hat, was bringt am Markt ein Instrument. Nicht? Äh, aber in Wirklichkeit, ein bisschen Streuung darf sein, aber es sollte schon in der Region sollte das passen. Ja? Und unter uns gesagt, ob ein Instrument jetzt ich weiß nicht, für 17.000 Euro versichert ist oder für 18.500 Euro, ist vollkommen wurscht in Wirklichkeit. Die Streuung blockt kann. Ob ein Instrument für 20.000 Euro versichert ist, in Wirklichkeit 50 wert ist oder umgekehrt, na, das macht schon einen gewaltigen Unterschied aus. Und das ist auch so. Wenn die Gänge nicht umsonst überall dort angrasen, wo es genau wissen, wenn es ein kleiner Schaden ist, dann zahlen wir den, sobald es ein größerer ist. Dann tun sie mal so, wie wenn sie gar nicht zuständig das sind. Die kleinen Schäden, die machen uns den guten Ruf. Nicht? Das ist billige PR quasi. Ja? Genau so ist es. Wenn man es. sie einkauft und bei Große wird abgelehnt, abgestritten. Ja. Aber ja, es muss ja funktionieren, alles Geschäft, das muss man auch verstehen. Ja, ja. nur <lacht> der, 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 der Fairness muss ich wirklich sagen: also, ich habe hab wirklich noch keinen Schaden gehabt, der abgelehnt wurde. Ich habe aber auch keine Schäden an einer Versicherung gemeldet, die mir schon spanisch vorgekommen sind und habe dann auch mit den Leuten geredet und gefragt, wie ist denn das passiert. Mhm. Ja, also, äh, ich glaube, dass das wichtig ist. Also, wenn, wenn auf gut Deutsch jeder Depp mit der blödesten Anschauung äh, eine Schadensmeldung ausfüllt, ja, dann wirst du logischerweise auch eine Negativbescheide kriegen und sagen, das zahlen wir nicht. Ja. Ja, ist auch klar. Wenn man das von vornherein so macht. Es muss, einem, es muss einem halt klar sein, irgendwo muss es nachvollziehbar oder noch besser nachweisbar sein, dass das so oder so passiert ist. Und was heißt nachweisbar, das finde ich vielleicht vom Fachmann. Gut, aber Kasper, das kann ich auch dazu sagen. Und zwar äh, bei, also bei heimischen Versicherungen, wie zum Beispiel bei der Oberösterreichischen, wenn man denen, äh, und das waren zwar so Fälle, wo die hätten nicht zahlen müssen. Aber wenn man einer genau erklärt, wie es passiert ist und dass man weiß, das ist keine Verpflichtung, die sie haben, aber die suchen dann eine Kulanzlösung und die haben unglaublich gut reagiert. Also das muss ich... Und wenn ich, man normal mit dir umgeht, glaube ich... Nein, es kommt genau auf das reden. drauf an. Es kommt ja. genau auf das drauf an. Und äh, da war mir Dirndl, der hat es aufgehauen im Winter mit einem Radl, mit einer Bratsche. Die war hin, die war total schaden. Ja? Also die Bratschen. Die, die Bratschen war total hin. Und dann hat man die eben auch noch erzählt in ihrer, sage ich mal, netten, ehrlichen Ort. Ja, das Fahrrad ist ja das andere, als verkehrstüchtig gewesen und so weiter. Nicht? Und dann habe ich gesagt, oh, natürlich muss jemand schauen, dass das Auto in Ordnung ist, weil wenn er einen Unfall hat, weil er vier Radeln verliert beim Fahren, weil das einfach kein Pickel mehr kriegt, dann ist logisch, dass er die Versicherung das nicht zahlen muss. Ja? Aber auf der anderen Seite, in dem Fall war es eben so, die hätte sich wirklich schwer, da wieder ein Instrument zu finanzieren, ja, weil es aus dem östlichen Ausland war. Und da hat die Versicherung das auf Kulanz wirklich gezahlt. Ja. Also die, die, die Erfahrungen, die ich habe, die sind mit einer Versicherung wirklich gut. Ja. Das ist die landläufige Meinung, ja, die wollen ja nur die Prämien kassieren und dann zahlen sie es, wenn er Schaden ist. Ich kann nur sagen, aufgrund meiner Erfahrung, die ist viele Jahre, das ist da nicht so. Es ist ja dieser Sektor Musikinstrumente. Ähm, die Versicherung, das ist eine Versicherung, die, die funktioniert sozusagen, die rechnet sich auch für die Versicherung. Warum? Weil es viele Leute gibt, die für ein vernünftiges Geld einen sehr guten Schutz kriegen und weil die Leute Gott sei Dank einfach gut aufpassen auf das Zeug, ja? weil sie es ja brauchen. Das heißt, das rechnet sich und es ist halt so, bei jeder Versicherung hat immer ein gewisses Prämienaufkommen und ein gewisses Schadensaufkommen. Und dazwischen muss für die Versicherung was überbleiben. Wenn sie das nicht ausgeht, ja, dann müssen sie sich überlegen, welche Versicherung machen wir teurer, dass es sie ausgeht. Oder welches Paket bietet man einem an. Ja sicher, ja. die Leute dürfen halt nicht, sie, sie nicht wundern, wenn sie zuerst nichts ausgeben wollen für eine solide Versicherung, wenn dann hinterher alles abgelehnt wird. Weil es heute nicht rechnet. Es kann nicht gehen. Ja? Es kann nicht gehen. Wenn ich heute als Versicherung sage, äh, ich verstehe, dass eine Versicherung eine Grenze einführt von 10, 15.000 Euro, irgendwann sind Blödsinn, dass sie sagen, du bist dort hier, brauchst du kein Gutachten von einem Fachmann bringen, weil, wie gesagt, äh, das ist kein Kopf für uns. Das kann ich nachvollziehen. Ja? 
hat natürlich auch in Graz einen Kollegen gegeben, der eigentlich keinen Sachverstand hat. Ja? Und dann da, damals war die Grenze, glaube ich, ich waren es 10.000 Euro. Und der hat auch Wörterinstrumente für 9.999 Euro versichert. Gerade, dass er keinen Zettel braucht. Ja? Und das erinnert mich ein bisschen an die Deutschen, die jetzt mit der Spendenaffäre, also bei 10.000 Euro muss, muss es dann deklariert werden, nicht? Und da sagt der Politiker bei so einer Spendeneintreibeparty, ja, dann spendet es halt 9.999 Euro. Das ist nichts anderes wie genau ganz bewusst eine Grenze nicht überschreiten, damit man es ja nicht deklarieren muss. Ja? Eine Sauburmpartie ist das. Aber die gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es ja überall anders auch. Ja? Jetzt geht es um das Thema Geltungsbereich und die Dauer. Also eine Musikinstrumentenversicherung, die, da muss einmal klar sein, regional, wo soll die funktionieren, wo soll sie eine Wirksamkeit haben. Und wenn Leute jetzt prinzipiell einfach nur in Österreich sind, dann reicht also österreichischer Geltungsbereich. Wenn sie ins Ausland auch fahren, dann brauchen sie also eine europaweite Deckung, wobei das auf der einen Seite geografisch ist, das heißt jetzt, ich gebe euch da noch zwei, drei Beispiele, beziehungsweise weltweit ist. Also, wenn ich heute in Spanien bin am Festland, ist das überhaupt kein Problem. Fahre ich über diese Meerenge bei Gibraltar um in diese Enklaven Ceuta und Melilla, dann brauche ich bereits eine weltweite Deckung. Bin ich in der Türkei unterwegs und am herüberen Teil, dann reicht die europaweite Deckung aus. Ist es so, dass ich um mich fahre in die Türkei, dann brauche ich bereits eine weltweite Deckung. Ja? Genauso, wenn es jetzt österreichweit oder europaweite Deckung geht, wenn ich einfach nur über das deutsche Eck nach Innsbruck fahre, brauche ich für die kurzen Strecken theoretisch eine europaweite Deckung oder ich gehe in das Risiko ein, dass ich dann keinen Versicherungsschutz habe. Und wenn es um die Dauer ist, dann ist es im Normalfall so, dass das ein Vertrag ist, der sich, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird, automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Das heißt, man sollte den Termin, wenn man kündigt, wenn man es nicht mehr braucht, sollte man im Auge kommen. Was anders ist, wenn ich heute das Instrument zum Beispiel verkaufe, kann ich es natürlich jeden Tag kündigen, weil ja das versicherte Risiko wegfällt. Das muss man klar wissen. Das heißt, wenn ich heute eine Versicherung nicht mehr haben will und es fällt das versicherte Risiko weg, kann ich das natürlich auch verändern und die Versicherung hat damit auch null Problem. Ja? Zum Thema Unfallversicherung. Damit ist Folgendes gemeint. Also, um einen Schaden bei einer Musikinstrumentenversicherung melden und geltend machen zu können, braucht es ein Ereignis, sprich einen Unfall. Also Sachen, die beim Bogen oder beim Instrument vor Versicherung Abschluss an Schäden oder Wertminderung oder was auch immer schon bestanden haben. Ja? Oder ein schlecht reparierter Riss, der, wenn ich es versichert habe, aufgeht. Das ist was, was nicht versicherbar ist, weil es ja schon da war. Und da muss man dort hingehen, wo es nicht gescheit repariert ist, wenn das möglich ist. Und sonst muss man die gerade selber fressen. Ja? Es muss also irgendein Ereignis passieren. Das heißt, es muss keine Ahnung, ein Autounfall passieren, wo das Instrument durch die Gegend fliegt im Kofferraum. Es muss sei, dass ein Instrument beim Üben abfällt. Also das sind die Sachen, wo dann tatsächlich die Versicherung eintritt. Sollte dann im Rahmen einer Restauration von einem Versicherungsschaden auch noch aufkommen, okay, da sind zwar Risse nicht gut belegt oder nicht belegt, dann kann man während oder im Zuge der Restauration für den Versicherungsschaden, nachdem das Instrument schon offen ist, kann man natürlich eine zweite Rechnung schreiben an den Kunden, indem man das zuerst abgeht und sagt, du pass auf, das darf die machen, jetzt ist es schon offen. Das ist aber selber zum Zahlen, das ist kein Versicherungsschaden. Das kann man schon machen. Man muss es nur klar deklarieren und im Normalfall gibt es des Öfteren sogar bei solchen Versicherungsschäden gibt es dann eine zweite Rechnung, wo im Prinzip auch andere Sachen, die jetzt nicht unmittelbar mit diesem Unfall oder Schaden zu tun haben, auch repariert werden dürfen und können. Macht das Sinn. Ja. Und dann geht es jetzt dann noch um die, das Thema, welche Gefahren sind wirklich versichert? Ja? Ich bringe das jetzt in einer Reihenfolge, wie es in Wirklichkeit passiert oder welche Schäden passieren. Und da habe ich viele Jährchen eigentlich Erfahrung, was passiert wirklich? Das ist jetzt mit der Versicherung, das sind so Pakete, wo man auch ganz offen sagen muss, das ist so ähnlich wie bei einem tollen Smartphone. Das kann derartig Gefühl, aber brauchen tun die allermeisten halt in Wirklichkeitstelefonieren, von mir aus einmal eine kurze Nachricht schicken, von mir aus ein WhatsApp oder sie beantworten sogar noch E-Mail auf dem Ding. Aber 
ganz, ganz viele Sachen. Und diese Pakete, diese Tarife mit 3000 freie SMS, man muss sich das einmal zeitlich durchrechnen, wenn man so langsam schreibt wie, das ist eine Vollbeschäftigung. Das heißt, man kann das eh nie ausbrauchen. Bei der Versicherung ist es jetzt ähnlich. Das heißt, sie haben Pakete, wo also Bruch und Beschädigung ähm, ist sozusagen versichert. Ja? Dann ist Brand, Blitz und Explosion. In meiner ganzen Laufbahn ist ein einziges Mal Instrument anbrennt. Diebstahl, äh, Raub, räuberische Erpressung ist versichert. In Wirklichkeit ein Fall von einem Diebstahl gewesen in was nicht, 40 Jahren. Ja? Und mit denen habe ich auch nur insofern zu tun gehabt, weil das halt irgendwann in Köln am Bahnhof gefladert worden ist, das Instrument, ja, und im Nachhinein geklärt werden sollte und auch konnte, weil ich es einmal restauriert habe, was das für ein Instrument war und was es in etwa wert war. Ja. Also, und dann gibt es natürlich noch äh, Versicherung gegen Vertauschen, gegen Liegenlassen abhanden kommen. Ich kenne nur einen einzigen Fall, wo in Wien einer seinen Kontrabossbogen in der Straßenbahn drinnen vergessen hat, ausgestiegen ist, dann ist es ihm geschossen, dann ist ihm ein Taxi der Straßenbahn nachgefahren, hat ihn eh wieder gekriegt. Also das sind viele so Sachen, die in Wirklichkeit zwar versichert sind, aber eigentlich noch nie eingetreten sind oder zumindest bei mir, nach meiner Erfahrung ist das nicht vorgekommen. Also, Bruch und Beschädigung, wenn wirklich einmal was runterfällt, ein Musiker ruckt auf dem Podest um auf der Bühne nach mit dem Sessel, weil noch jemand dazukommt und fliegt samt dem Sessel hinten an wie ein Meter. Da ist das Instrument halt kaputt worden. Es ist einmal passiert, dass in einem Stirnhaus in Graz äh, ein Instrument nicht durch aufgegangen ist, weil es nicht gescheit zugemacht war und die Geigen ist halt klang, 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 die Starstirn habe ich gefallen. Also ein paar Sachen sind schon passiert, aber es ist Gott sei Dank irrsinnig wenig ja, und wie gesagt, viele Sachen, da gibt es zwar einen Versicherungsschutz, aber es ist meines Wissens, also in meiner Laufbahn, mit dem ich zu gehabt habe, noch nie passiert. Nicht? Und da sind dann die Sachen, dass ein Transportunfall ist, ein Transportmittelunfall ist, sprich ein Autounfall ist, sprich, dass ein Auto geklaut wird oder dass das Auto aufbrochen wird und das Instrument außergestohlen wird. Da gibt es also jeder, der am Abend nach einem Konzert noch was Tschechern geht mit seinen Freunden oder Kollegen, nimmt das Instrument mit ins, ins Lokal. Der lässt es nicht im Auto, allein schon, weil es köder wird in der Nacht. Ja. Und das tut, die, der thermische Umschlag tut einem auch nicht gut. Wenn die dann bis eins in der Nacht durch Tschechern nach einem Konzert, dann ist einfach gescheiter, sie haben es mit. Es gibt einen Kontrabassisten, der, glaube ich, zweimal im Suff über seinen Kontrabass drüber geflogen ist. Ja. Ähm, ist sogar gezahlt worden. Ja. Aber in Wirklichkeit der hat es halt auch nicht im Auto lassen, sondern der hat es extra reingeholt, weil es drinnen im Gasthaus auch noch einen Kick gespielt haben. Ja? Also das sind Sachen, die vorkommen. Diebstahl aus dem Kfz, ähm, wenn sie das Auto aufbrechen und die klauen die Geigen raus, nicht? dann ist es bis 22 Uhr, wenn es auf der Straße irgendwo geparkt ist, theoretisch versichert, wird auch gezahlt werden. Wenn es nachts war, dass es bis 6 in der Früh ist, das ist Definition Nacht, dann müsste das Auto bereits in einer versperrten Einzelgarage drinnen sein, dass, wenn es knackt wird, ja, zumindest vorher noch die Garage geknackt wird. Ja. Ähm, wenn es um das Thema Diebstahl geht, also wenn ich halt vergisst, die Werkstatt zusperren oder die Wohnung, und das kann man einfach einige und das Ding mitnehmen, dann ist es nicht versichert, weil da ist eine grobe Vorlässigkeit da. Und so wie bei einem Auto am Parkplatz, wenn du das nicht ansperrst und der Schlüssel steckt und dir klaut der Auto selber Strafanzeige hängen wegen Verleitung zum Diebstahl. Klar, darfst du andere nicht klauen, aber selber kriegst du auch eine auf die Pfoten. Nicht? Also das sind so einfache Geschichten, wie man es dann auch weiß. So. In Wirklichkeit war es das jetzt für den ersten Teil von dem Thema der Versicherung. Es gibt dann noch einen zweiten Teil nächste Woche. Und ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst, dass euch Spaß macht, so zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Wie gesagt, wenn, wenn es Leute gibt, die eine unangenehmen Erfahrungen mit Versicherungen gemacht haben, dann schreibt es uns das gern. Das interessiert mich sofort, weil ich euch auch beraten kann. Ähm, ich selber kann nur sagen, ich habe wirklich keine unangenehmen Erfahrungen mit Versicherungen gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Sehr kulant, sehr entgegenkommend, sehr verständnisvoll. Aber uns, was mir auch schon passiert ist, einfach einmal Zahlungen äh, spät kommen oder so, äh, das sind in Wirklichkeit keine, keine blöden Leute, keine unangenehmen Leute, sondern irrsinnig unterstützend. Ja? Gut, dann freue ich mich, wenn wir beim Teil 2 wieder beieinander sitzen. Ihr auf der einen Seite, ihr auf der anderen Seite. Viert euch! 
Das war jetzt zwar eigentlich der Punkt vom nächsten Video auch schon mit Sitz der Versicherung, aber wurscht. Dann tue ich jetzt aber gleich weiter und mache äh, den zweiten Teil von dem Versicherungsding auch. Ah, sicher doch. Ja, geht. <lacht> ja klar. Und na, zuerst müssen wir aber noch das mit der, was der checken. Zuerst müssen wir was checken noch. Alles checken wir. Bin ich halbwegs in der Mitte, passt das noch? Ja. Ich hey, will das filmen, weil es so cool ausschaut. Wenn es Licht angeht. Licht an. Ja, jetzt Licht kennt aus. Ich, jetzt kennt ihr dazu sagen. Nein, du bist nur blitzt worden. Schon wieder Radarstoff. <lacht> Super. Und das mit einem VW ab. Da bringst, wenn es gut bist, in einer 30er Beschränkung einen Radarstoff zusammen. Checken musst du noch Color und so. Ja, kannst du mal aufhalten kurz? Das ist so geschissen. Fahren. Wenn man einmal verstanden hat, wie es geht, ist es eigentlich nicht mehr so aufregend. Nicht ankommen mit den Wichsgriffeln, gell? Ja, das ist eh wunderschön. Passt, lassen wir so. Das Danke dir. Das war's. Nein, zu machen wieder. Er legt sie mal weg, ich weiß nicht. Das ist so wie ein Bauer, der einen Hof reinfährt und das Auto stehen lassen. Ja, da kenne ich nur solche Leute. <lacht> ja, dann legst du. Passt schon.